వెల్కమ్ టు కేసిక్స్ నా పేరు సాగర్ జక్రాన్పల్లి మండలం మనం కేశిపల్లి గ్రామానికి వచ్చాము ఈ కేశిపల్లి గ్రామం అంటే జిల్లాలోనే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దీనికి ఆ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ గ్రామం నుంచి రెండు సార్లు ఎంపీగా ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది జిల్లా అభివృద్ధిలో తన వంతు పాత్ర పోషించిన కేశిపల్లి గడ్డం గంగారెడ్డి గారి స్వగ్రామం ఇది అయితే గతంలో మీడియా విధానికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేశిపల్లి గంగారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా కేశిపల్లి గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు ఈ కేశిపల్లి గ్రామం స్వగ్రామం ఈ కేశిపల్లి గ్రామాన్ని ఒక కేశవ పట్టణంగా తీర్చిదిద్దడమే మా లక్ష్యం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి ఈ గ్రామం పట్టణంగా మారిందా మరి ఇంకా గ్రామంగా ఉందాం అభివృద్ధి ఎలా ఉంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వర్షాలలాగా లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డప్పటికీ కొద్దిపాటి బోర్ బావుల వద్ద పండించిన పంట ఇక్కడ రైతులు అమ్మడం జరుగుతుంది మరి దానికి గిట్టుబాటు ధర ఎలా ఇస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పంట సగం వచ్చింది సగం పోయింది ఎంత వేసిన మొత్తం మొత్తం మూడు బోయలు వేసిన బీనరా అన్నది నష్టం జరిగింది మనం నష్టం ఎండిపోయింది నీళ్ళు వరకు ఎండిపోయింది మొత్తం మైదారబ్బి గల పొలం నాది మొత్తం పంట అన్ని మా కేసిపల్లిలో రూపాయల చారన పంట కూడా లేదు మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయినాయి బోర్లు లేక మన్ను లేక నీళ్ళు లేక సెల్రల్లా నీళ్ళు లేక అంత పంట నష్టం అయిపోయింది మాకు ఏం బాగా నష్టం అయిపోయినాము నీళ్ళు లేవు తాగతందుకు లేవునా ఏ గోదలకు లేవు ఏమిటికి లేవు మేము ఇన్నేళ్ళ నేను అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ సంది వ్యవసాయం చేస్తున్నా ఎప్పుడు ఈ దినం రాలే ఇట్లా ఒక ఏడ కొర్రె సిరిక వారలేదు నీళ్ళ బొట్టు కాలేవు మూడు బిగాల పొలం తెస్తే ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు వెళ్ళలేవు షాప్ ఎండిపోయింది సార్ మొత్తం బాగా అందరు అయిపోయింది ఇప్పుడు తాగమంటే నీళ్ళు కూడా దొరకకుండా అవుతున్నాయి ఇంతకాలం మేము ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ ఇది ఇరవై కాగా నిరుడన్నా ఇంత కొద్దిగా అన్నా నీళ్ళు అయిండే ఇయ్యడైతే మొత్తం పొలం రాలేవు రైతుల నువ్వు జర గవర్నమెంట్ ఆదుకునేలా కేశిపల్లి గ్రామంలో మెయిన్ సెంటర్ అంటే ఇది కసీర్ అండ్ మరియు సార్గమ్మ సార్గమ్మ అనేది మెయిన్ సెంటర్ ఇది ఈ సెంటర్లో మరి ఈ గ్రామస్తులు ఇక్కడనే కూడుకొని సమస్యలు ఉన్నా ఏదో చర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రామ విడిస్ కమిటీ సభ్యులు మనతో ఉన్నారు మరి గ్రామంలో వారి పాత్ర ఏంటి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ గ్రామంలో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ఖరాబారిగా కొనసాగి మరియు ఈ మధ్యనే రిటైర్డ్ అయ్యి సెక్రటరీగా రిటైర్డ్ అయ్యి ప్రస్తుతం గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్గా కొనసాగుతున్న భూమన మనతో ఉన్నాడు ఆయన ఎంతవరకు తెలుసుకున్నాం మా గ్రామంలో అన్ని సమస్యలు బాగా ఉండే ఇప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా బాగానే ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను కేశిపల్లి విలేజ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు మేము చదువు చేసుకునేటి ఏంటి అంటే మా గ్రామంలో ఇప్పుడు ఒకటి కొత్తగా కరెంటు సబ్ స్టేషన్ కొరకు ప్రతిపాదనలు కూడా పంపుతున్నాము దాని విషయంలో మాకు మాకు ఒక దాత కోమటి రమణయ్య అనే తను కూడా మాకు రెండు ఎకరాల భూమిని కూడా ఇచ్చిండు దాని ద్వారా ఇప్పుడు సబ్ స్టేషన్ మంజూరు కొరకు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం
అయితే ఒకటి సమస్య ఏంటంటే ఊర్లే డ్రైనేజ్ దోమలు ఇప్పుడు డెంగ్యూ వ్యాధి వస్తుంది దోమలు పిల్లలు చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు పేపర్లో చూస్తుంది ఇక్కడ సో సమస్య అదే ఉంది దోమల దోమ కాట వల్ల కుడుతున్నాయి బోధకాలు క్యూలెక్స్ దోమ వల్ల వస్తాయి ఎనాపిరి దోమ వల్ల కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి దోమ కట్ట వల్ల అందుకోసం దోమల బెడద బాగుంది కొంచెం అందుకోసం అది కొంచెం తగ్గిస్తే మంచి ఉంటుందని ఇక్కడ గ్రామం నడి సెంటర్లో సార్గమ వద్ద శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే ఒక అతని విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇతన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో పట్టణ చేరువు హైదరాబాద్లో హత్య చేసినట్లు ఇక్కడ ఆనవాళ్ళు కూడా శిలాపాలకంపై రాసడం జరిగింది మరి అది ఎందుకు జరిగింది ఆ టైంలో అతని ఊరికి చేసిన ఉపకారం ఏంటి గ్రామస్తులు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనేది అతను పడకల్ గ్రామం అని ఎందుకంటే తను హెచ్చుకోగానే ఇక్కడ కేశపల్లి గ్రామస్తులు అందరూ తన మంచి పనులు చేశారు కాబట్టి దాని విషయంలో ఈ తన తన అభిమానంతో ఇక్కడ విగ్రహం పెట్టడం జరిగింది కొంతమంది గల్ప్ సొసైటీకి చెందిన గల్ప్ బాధితులు మరియు ఇక్కడ గల్ప్ సొసైటీ అనే ఒకటి స్వచ్ఛంద సంస్థ కూడా ఉంది దాని ద్వారా ఎన్ని పనులు చేస్తున్నారు గ్రామానికి అభివృద్ధికి తోడుపడుతున్న వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు వేల ఐదులో గల్ప్లో మా కేశపల్లి గ్రామస్తులు ఒక వంద అరవై మంది కలిసి అక్కడి దుబాయ్ ధరమ్స్ వంద రూపాయలతో మంచి వంద రూపాయలతో వేసి అక్కడ ఒక గల్ప్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సొసైటీ ద్వారా మా కేశపల్లికి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మా తరఫున చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ఈ సొసైటీని స్థాపించడం జరిగింది సంఘంలో ఉండి ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం కింద ఒక్కరికి అరవై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం మా తరఫున అందించడం జరిగింది గ్రామ యువకుడు మరి గ్రామానికి ఉప సర్పంచ్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు మరి అతని పాత్ర గ్రామం అభివృద్ధి ఎలా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం మా గ్రామంలో ప్రధానమైన సమస్య నీటి సమస్య ఉంది దానికి మా వంతుగా మేము ప్రపోజల్ చాలా వరకు పంపినాం ఒక ట్యాంకు పెద్దది ఉంది అది సరిపోవడం లేదు గతంలో తొంభై ఐదులో కట్టడం జరిగింది అది వాటర్ ట్యాంక్ లక్ష టెన్ ఉంది అప్పటి జనాభాకి అది సరిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అది ప్రస్తుత కాలానికి జనాభా పెరగడం వల్ల సరిపోవడం లేదు కేశపల్లి గ్రామాన్ని తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్న కేశపల్లి గంగారెడ్డి గారి మిత్రుడు గ్రామ రిజర్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత రెండవ సర్పంచ్ రామగౌడ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన సన్నిహితం ఎలా కొనసాగిందో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు కేశపల్లి గంగారెడ్డి అంటే గ్రామానికి అన్ని సహకరించిండు తను సహకరించింది ఏది లేదు ప్రతి దానికి గంగారెడ్డి ఇది కేశవపల్లి అంటే ఇది కేశవనాథుడు చేయబట్టి కేశపల్లి అనే పేరు వచ్చింది ఇది ఒక తండ అంత పెద్దదే కాదు తన వచ్చిన నుంచే ఇది ఒక గ్రామం అయింది
Kespello Taylor itu jenis tu, jiwa nak kena sajalah sena warga. Menteri mana tu? Nah, ini alat itu. Paras itu adalah untuk mara dalam ini. Alat itu harus kena. Aite mutam redmen type ini pelanggan lo, anda ru orang itu modu veil veti terus kuntan ru batalu. Atel lar tene kutlu waktu nai sehat tu nai. Memu ini rosul asandi mukpenal pay samacal nunci udur tu nama murti. Manis kau allah mara itu nak galbu deh selvat kono pawa allah. Ia murtangga kuntan nadi. Government tu maku kodiga darjilanu. Adu kau allah ni menggor tu nama. Kes pelik ramal ni plat tu area lo, mari, tomia ward lo, road lo justru cahala, daya ni asyik tu lo, mana mari, paras tu lo, waras tu lo, kalau kanisam road lo, payu na pichmo kalau kalau tu lo, kencang kalau boleh mana justru nama mari, ini road an tu, kuda jawaru nama ru, antak gora mana paras tu lo, ini road lo nai, mari, biru pay kalan ni ward lo, nari terus mana perhatian cedam. Ramal kes pelik, jakran pelik mandal, nama saya Shran Kumar, aite mana swach barat ni pesi high main road pon tane, andaru mahila lega ni jawaru, ni sar main road clean je sharu. Kati plat lalak matra mebar rale ru. Ibu cusna te te kerana mutam mutam cetlu mulai siasa road gula ganwa da kunda. Ido manusi velle anta warke road undi. Vehicle si ani evi lalu. I drainage si gula chala deh saitu ni katinci. Malai sanction galle ru, lekwa te sanction ena katis tale ru mag matran dale ru. Daya cesi K6 duaara i panlani cegalarane mengku dia dia cesi no. Satu raru, anda gatel lu nai, yad yad tu ku manu, satu lu nai, el watit skor itu rane raru, all raru. Gapam lu, tel lu, anda net ke barang skor lu nai memula. Gatel rumah celewu, mall rumah celewu, road rumah celewu, itu mak inlu lew saru, maru mak etla, maku inlu boleh pot undi, inlu lew, inlu gatit taman tanaru, maku roll buat lew, gatel buat lew, etla ya iya lah, memu lilu buat lew, ekka, memu etla bat kala mari, patnam lane memu ani gatiya wardiri, ani jaya wardiri, mak ayat le saru mari. Ibu rey ada ipo tu nadi. Ida kan karawasi. I kan kara i teleru road bot teleru. I tu ku gadi kaya tak gula. Masalah pun ada ni inti diri gula lil war tu nai. Ye dah ina nak ribban tu nasi saru. Ida barok inta manusia ina kan pinchin leh tu naku. Hah? Debay dah ina lu nai. Ha saru. Ida mak gurun cik meru i all watis kuntil leh. Na pinchin gurun cik watis kuntil leh i road gurun cik watis kuntil leh. Kan karawasi. Sama cerita macam ni.
ఆ సార్ ఇగో మా ఐదో నంబర్ వాడ పిల్లలల్లా మా రోడ్ కనుకర పోయించి సంవత్సరం అయిపోయింది సీసీ రోడ్ అంటారు గట్టి వెళ్ళి అంటారు గట్టి వెళ్ళి లేదు సీసీ రోడ్ లేదు ఏమి లేదు మొత్తము మా బాగా పిల్లలు భయపడుతున్నారు ఎడు చూసినా పోదలే ఎడు చూసినా అవే పాములుగా నత్తున్నాయి మాకు వాళ్ళు అంటించుకుంటూ లేరు సీసీ రోడ్ పోసిటం లేరు గట్టి వెళ్ళాలా గట్టి వెళ్ళి తీసుకుంటూ మరి మా సంగతి ఎట్లా సార్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కేశవనాథ టెంపుల్ వద్ద మూడు సార్ల గ్రామం నుంచి జిల్లాకు జిల్లా నుండి మన ఢిల్లీ వరకు కేశవేలి గ్రామాన్ని పేరు మారుమోగించినటువంటి ఎంపీ గంగారెడ్డి గారు ఇక్కడ శిలాపాలకాన్ని తన అతని యొక్క విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ గుడి వద్దనే అతను ఒక నివాస గృహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని తాను ఇక్కడ వచ్చి చేత తీరుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు మరి మా గ్రామము ఎంతో వెనుకబడిన గ్రామము మరి ఈ గ్రామం నుంచి మూడు సార్లు ఎంపీ గాను మరి ఒకసారి ఎమ్మెల్యే గాను గెలిచినటువంటి మా కేశపల్లి గంగారెడ్డి గారు ఎంతో కృషితోటి మరి ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించుకోవడం జరిగింది మరి సీసీ రోడ్లు కానీ అన్నిటికి స్కూలు మరి ఆయన భక్తులకు నివాసం ఉండే నాలుగు రూములను మరి ఎంతో ఆయన డబ్బుతో ఆయన సొంత డబ్బుతో నిర్మించడం జరిగినది మా గ్రామంకు ఎన్నో వసతులు ఉన్నా కానీ మరి ఇంతవరకు మరి సికింద్రాపూర్ నుండి పడకల వరకు వెళ్ళే రోడ్డు ముంతాలుగా ఏర్పడుతూ నిజాంబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సు టైంకు చేరుకోవడం లేదు మరి ఆ రోడ్డు ఏదో సీన స్థితిలో అంత ఖరాబ్ అయ్యి చెడిపోయింది మరి అధికారులు ఇప్పటికైనా సంధించి మరి రూలర్ గారు ఎమ్మెల్యే గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం మనం కేశవనాథ గుడి వద్ద ఉన్నాం కేశపల్లిలోని ఈ గ్రామానికి పేరు వచ్చినటువంటి యొక్క కారణం ఇదే గుడి కేశవనాథ టెంపుల్ వల్ల కేశపల్లి గ్రామం అనే పేరు వచ్చింది మనం చూసే విజల్స్ పురాతన నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినటువంటి గుడి యొక్క ఆనవాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి వాటి యొక్క రాతి చెక్క చెక్కినటువంటి శిల్పాలు వాటిని పేరిచ్చినటువంటి యొక్క శిల్పాలు మనం చూస్తున్నాము వాటి కాలక్రమేణ ఇది పూర్తిగా శిథిలావస్థలకు చేరి కూలిపోవడంతో వీటి యొక్క శిలాలని తీసుకెళ్ళి నూతన గుడి నిర్మించారు పక్కనే ఆ గుడి నిర్మాణానికి సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాల కాలం పట్టింది దాంట్లో కూడా గ్రామస్తుల సహకారంతో మరియు ఎంపీ గంగారెడ్డి గారి సహకారంతో గుడి నిర్మించుకున్నట్లు మనకు గతం గ్రామస్తులు తెల్ల తెలపడం జరిగింది సంహారముర్తిం శిరముకుటజటాశేఖరం చంద్రబింబం దం 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 ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి పురాతన యొక్క గుడి వద్ద పాములు సైతం ఇక్కడ మనకు అవి నివాసం ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఆ విజాల్స్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం Thank you. 
नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय निताय शुद्धाय दिगंबराय तस्म नकाराय नम शिवाय మనం చూస్తున్న విజల్స్ కేశవనాథ నూతనంగా నిర్మించుకున్నటువంటి గుడి ఇది నిర్మాణం చేయడానికి గత పది సంవత్సరాలుగా నుంచి శ్రమించారు గ్రామస్తులు మరి వాళ్ళ ఫలితమే ఈరోజు రూపుదిద్దుకొని ఇక్కడ గుడి ఏర్పడదండి మనం చూస్తున్నాం దీని యొక్క విశిష్టత ఏంది పంతులు గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దక్షాధ్వరనాశకాయ శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శిఖా శ్రీ గురుభ్యో నమ ఈ శివకేశవ విశిష్టత అత్యంత ప్రాధాన్యమైనది పురాణాలు చెప్పబడింది ఏంటంటే శివుడు కేశవుడు లోక సంరక్షణార్థమై సంచరిస్తుండగా ఒక రాత్రి ఇక్కడ బస చేసినట్టు ఇది పుణ్యక్షేత్రంగా చెప్పుకుంటాము ఇక్కడికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనాలు వస్తూ ఉన్నారు అలాగే గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ వాళ్ళు కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు కేశపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించుకుంటున్న చర్చ్ ఆవరణలో మనం ఉన్నాం మరి ఆ చర్చి నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది దానికి ఎవరు సహకరిస్తారు మనతో ఉన్నటువంటి రేవరెండ్ చరణ్ అయ్య గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి విశేష రీతిగా మరి చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా మెదక్ అధ్యక్ష మండలం మరి కేశపల్లి సిఎస్ఐ చర్చి ఆర్మూర్ ప్యాసెట్ కింద ఉన్నది మరి కేశపల్లి దేవాలయం నిజంగా మరి సిఎస్ఐ సంఘ సభ్యులు చాలా శ్రమదానంతో కూడుకున్నటువంటి పని జరిగిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధముగా మరి గ్రామ అభివృద్ధి గ్రామ సపోర్టు కూడా దేవాలయ విషయంలో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా వారు పురస్తాం ఎంతగానో ఉన్నది
మగులీళ్ళకు ఇబ్బంది ఉన్నది బోర్ వేసిండు సర్పంచ్ పేలైంది అయినా కానీ బాధనే ఉన్నది ఇబ్బంది ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి ఒకటి వేసినా మా బాధకు మేము వేసినాము మేము ఇయ్యక కాదు ఆయి మేము ఏం చేయాలంటుండు అక్కడ మా గల్లికి ఇప్పుడు మేము ఈ నుంచి మోసుకున్నాడు ఉన్నది ఏడు ఉంటే నీళ్ళు ఆడ బిందెడు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాం మాకు నీళ్ళకే ఇబ్బంది ఉన్నది బాగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కేశపల్లి గ్రామంలోని అంగన్వాడీ సెంటర్లో అంగన్వాడీ మేడం బదులు ఆయా బోధించడం మనం కనిపిస్తున్నాం మరి ఆయానే వంట చేస్తూ మరి పిల్లలకు టీచింగ్ ఇవ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది మరి అది ఎలా ఉందో చూద్దాం కేశపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రెండు అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఆయా డిసిప్లిన్ పిల్లలకు నేర్పడము మరి వారి క్రమశిక్షణ చూడడము జరుగుతుంది ఇక్కడ మేడము అన్నం తిన చదువుకోయినరు వీళ్ళు మీటింగ్ ఉన్నదట మీటింగ్ పోతున్నారు ఇక్కడ నేను రెండు తీసుకోలకు నేనే చూసుకుంటున్నా రెండు తీసుకోలకు నేనే చూసుకుంటున్నా నేనే పాటలు చెప్తున్నా పాటలు ఆడిపిస్తున్నా చేస్తున్నాము పిల్లల బాలింతలకు పాలు పోస్తున్నాము అక్కడ ఆయం ఉన్నది ఇక్కడ నేనున్నా నేను ఇప్పుడు మస్తు వద్దులే ఇప్పుడు ఐదారు ఏంటి దాన్ని నేర్పియ బట్టి నేనే నేర్పిస్తా నేను నేర్పిస్తా మేడం నేర్పిస్తుంది ఆయమ్మ నేర్పిస్తుంది అందరం నేర్పిస్తాం మేము ఇక్కడ ప్రైమరీ స్కూల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి విద్యార్థినులు మనతో ఉన్నారు రెండవ క్లాస్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టులో వారు మరి ఎలా బోధిస్తున్నారు మరి వాళ్ళ స్టడీలో ఎలా ఉన్నారో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పమని పేరు వాడి జాన్ మై నేమ్ ఇస్ అమిత ఓకే విచ్ ఆర్ క్లాస్ సెకండ్ ఓకే చదువు పాఠం చదువు ఏబిసిడీ వస్తాయి అనుకు ఏబిసిడి డ్యాన్సింగ్ టైమ్ ఈఎఫ్జిహెచ్ షాపింగ్ టైమ్ ఐజేకేఎల్ లెర్నింగ్ టమ్ ఎంఎన్ఓఫి ప్లేయింగ్ టమ్ క్యూఆర్ఎస్టి స్టోరీ టమ్ యూవీడబ్ల్యూ రైటింగ్ టమ్ ఎక్స్ వైజెడ్డి చాలి టమ్ ఏపిపిఎల్ఈ ఆపిల్ బిఏ 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 ఎల్ఎల్ బాల్ సిఏటి క్యాట్ డివోజి డాగ్ ఈజీ ఏబిసిడి డ్యాన్సింగ్ టైమ్ ఈఎఫ్జి చాపింగ్ టైమ్ ఐజేకేఎల్ లామింగ్ టైమ్ ఎంఎంఓ ప్లేయింగ్ టైమ్ క్యూఆర్ఎస్ టి స్టోరీ టైమ్ 
ఇక్కడ మధ్యాహ్న ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు మనతో ఉన్నారు వారి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పాం మీకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మాకు వారానికి రెండు సార్లు గుడ్డు పెట్టారంటే కష్టం ఉన్నది ఒక ఆ గుడ్ల ద్వారా గవర్నమెంట్ ఇస్తేనే మనకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మేము అక్కడ ఇక్కడ అప్పులు చేసుకొచ్చుకుంటా మేము పెట్టడం జరుగుతుంది మాకు ఇంటి కడ సుఖ లేని ఇబ్బందులు జరిగినా కానీ మేము వారానికి రెండు సార్లు పెడుతున్నాము కాకపోతే వారానికి రెండు సార్లు అవి పెడుతాము కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఇస్తేనే మేము పెట్టగలుగుతాము ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి ఈ స్కూల్ యొక్క సమస్యలు ఏంటో మరి వారిని తెలుసుకుందాం మరి వారి పిల్లల భవిష్యత్తు మీద ఎలాంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నా వాళ్ళకి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ మండల పరిషత్ కేశపల్లి హెడ్ మాస్టర్ని నేను ఇక్కడ ప్రధానంగా తరగతి గదుల్లో ప్రాబ్లం ఉంది కేవలము మూడు తరగతి గదుల్లోనే ప్రాథమిక పాఠశాలను నడిపించడం జరుగుతుంది తరగతి గదుల ప్రాబ్లాన్ని తీర్చాల్సిందిగా మేము ఉన్నత అధికారులను కోరుతున్నాం స్ట్రెంత్ ఇక్కడ వంద ఉంది సార్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో గర్ల్స్ నలభై ఏడు బాయ్స్ యాభై మూడు మంది పిల్లలు బోధనలో ఇబ్బందులు ఏం లేదు సార్ అంత బాగుంది టీచర్స్ నలుగురు ఉన్నాం ఇక గ్రామ పౌరుడు జీపీ మెంబర్ మరియు సర్పంచ్ గారి భర్త మనతో ఉన్నారు వారిని అడగడం ఇంకా సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు మా కేశపల్లిలో అభివృద్ధి అంటే సర్పంచ్ గారే కానీ ఉప సర్పంచ్ గారు కానీ వీడిసే కానీ అందరి సహకారంతో మంచి అభివృద్ధి జరిగింది ముఖ్యంగా మాకు జీపీకి థర్టీన్ ఫైనల్స్ తప్ప మిగతా ఏ ఫండ్స్ నిధులు కానీ ఎటువంటి సమకూర్చలు లేవు ఈ థర్టీన్ ఫైనల్స్ ద్వారా వచ్చిన నిధులతోనే ప్రతి ఏరియాలో మురికి కాలువ నిర్మాణం కానీ మినీ ట్యాంకుల నిర్మాణం కానీ చేపట్టడం జరిగింది అక్కడక్కడ దూరం ఉన్న ఇండ్లకుగా పైప్ లైన్ ద్వారా వాటర్ వారికి అందేలా చేయడం జరిగింది దయచేసి ప్రభుత్వం ఈ వచ్చే ఫోర్టీన్ ఫైనల్స్ అయినా కానీ జీపీలకే మొత్తాన్ని నిధులను ఉపయోగించుకునే విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది చూసినట్లయితే పరిస్థితి చాలా దయన స్థితిలో ఉందంటున్నారు మరి నిధులు ఎక్కడి నుంచి మనకి కేటాయిస్తున్నారు మరి అభివృద్ధి మనం ఇప్పుడు థర్టీన్ థర్టీన్ ఫైన ఫోర్టీన్ ఫైనల్స్ వాళ్ళకు నీటి సమస్య అంటూ ఏం లేదు నాకు తెలిసిన మటుకు అయితే ఒక రోడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ రోడ్సుగా శాంక్షన్ అయింది కాంట్రాక్టర్స్గా రేపు మాపు అని మాట్లాడడం జరిగింది వచ్చే నెల వరకు అది సో కంప్లీట్ అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను ఆయన హామీ ఇచ్చిండు వచ్చే నెల వరకు చేస్తాను మరి ఈ సింగ్లాపూర్ టు కేశపల్లికి కేశపల్లి టు పడకలకు అయ్యే రోడ్సుగా కాంట్రాక్టర్ ఓశంకర్ గారు చేస్తాను ఒప్పుకున్నారు అది సో తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది
కేళ్ళమ్మ మాత కేశిపల్లి గ్రామంలో నిలపడానికి మా గౌడ సంఘం తరఫున రెండు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ ఇక్కడ పెట్టి దీని గురించి గవర్నమెంట్కు మొత్తం సబ్మిట్ చేసాము ఇంతవరకు ఏది మంజూరు అనేది లేదు సొంతంగా నిర్మించినాము హనుమాన్ హనుమాన్ మహావీర హనుమాన్ మహావీర హనుమాన్ హనుమాన్ మహావీర హనుమాన్ అంజని మహావీర హనుమాన్ మేము గీత కార్మికులము ప్లస్ గౌడ సంఘము కేశపల్లి నుంచి ఎల్లమ్మకు ప్రతి సంవత్సరము ఘనంగా పండుగ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ సంవత్సరంతో మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఇది ప్రతిష్ట చేసి మూడు సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎండోస్మెంట్లో ఐదు లక్షలు డిపాజిట్ చేసి ఇప్పటికీ సా ఎండోస్మెంట్ ఏం శాంక్షన్ కాలేదు ఈ సంవత్సరం శాంక్షన్ అవుతుందని ఎన్నిసార్లు పోయినా చెప్తురు మరి అది శాంక్షన్ అయితే గుడి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నాము ఇంకా దాని ఏం మాకు రిజల్ట్ ఏం లేదు ఈ కేశిపల్లికి ఒక చిన్న తాండా అనేది ఉంది ఈ తాండాకు బస్ సౌకర్యం కానీ ఎలాంటి సౌకర్యం లేక తాండావాసులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు మరి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ప్రయాణం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు కిలోమీటర్లు నడుసు వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తేనే అది కూడా బస్సు కానీ లేదా ఆటో కానీ సౌకర్యం ఉంటే వెళ్తారు లేకపోతే ఇక్కడ వెయిట్ చేసి ఉండాల్సి వస్తుంది మరి వాళ్ళ పరిస్థితి మీద వాళ్ళకి తెలుసుకుందాం ఒక రోజు నుంచి మాకు ఎప్పటి నుంచి అంతే ఉన్నది బాధలు మరి దూరం ఉన్నది తాండ మేము పోవాలంటే ఎట్టనా ప్రయాణం వెళ్ళాలంటే మరి దూరం నడిచి వచ్చి ఇక్కడ వేడి చేసి ఉండాలి మరి బస్సులు లేక వస్తేనేమో పోయినట్టు లేకపోతే రాలేకపోతేనేమో ఇంటికి మరలిపోకడు ఉన్నది మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది మరి రోడ్కి కూడా మంచిగా లేదు మాకు అన్నిటికీ బాధ అన్ని ఉన్నాయి తండలకు వల్ల నచ్చి దీన్ని ఎన్కోరీ చేసుకునేవారే ఎవరు లేరు మరి ఈ తండ ఎట్లా ఉన్నది ఏమున్నది అని కూడా మాకు కయర్ చేసేటోళ్ళే లేరు మాది కేసుపల్లి తండ మొత్తం వేసిన పొలం కాలం లేక మొత్తం ఎండుకుపోయింది సార్ బాకీలు మస్తు ఉన్నది ఏది వేసినా కానీ మొత్తం పోయింది మందులు అవి నిండలేవు ఏం లేదు బోర్లు కూడా నీళ్ళు వస్తలేవు తాగదలికి కూడా లేవు ఏది చేయాలంటే కూడా గోదలకు పశువులకు ఏం లేకుండా ఉన్నాయి సార్ 
ఈ పరిస్థితి ఇట్లా వచ్చింది కాలం ఇట్లా ఉన్నది మాకు ఏది పెట్టుబడి లేకుండా ఉన్నది మేము ఎట్లా బతకాలో మాకు ఆలోచన లేకుండా ఉన్నది సార్ కేశపల్లి తాండాలో ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్న మరి ఇక్కడ పరిస్థితి స్కూల్లో స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంది మరి బోధన ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కేశపల్లి తాండాలో ప్రస్తుతము ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులము ప్ర పనిచేస్తున్నామండి మరి ఇక్కడ స్ట్రెంత్ పిల్లల్ని పన్నెండు మంది ఉన్నారు పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇష్టమై ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ని పంపడం జరుగుతుంది మరి గదుల కొరత అంటే మరి పిల్లలు తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి ఉన్న ఒక గదిని వరండని మేము ఇద్దరం టీచర్స్మో షేర్ చేసుకొని పిల్లలకు స్టడీస్ చెప్పడం జరుగుతుందండి ఇక వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే చాలా ఉంది ఇక్కడ నీటి తాగునీటి బాత్రూమ్స్ కట్టడం జరిగింది అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ వాటర్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది అదొకటి మాకు అవుతే పిల్లలకు బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ పశువుల ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మరి కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంటే కూడా బాగుండేది అని ఆలోచన చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి వినవిస్తున్నాం ఈ విధంగా కొంచెం కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కలిగించాలని కేశపల్లి మాది పొద్దున ఆరు గంటలకు వస్తాం రోజు మూడు వందల కైకిలు పడుతుంది ఈ పని తప్ప వేరే పని రాదు మాకు బాగా కష్టమైన వర్క్ ఇది ఎన్ని కొడతారు రోజు రోజుకు ముప్పై నలభై పది రూపాయలు కొట్టేస్తాం ఎక్కడ అంతా ఇది బయట వచ్చి తీసుకెళ్తారు ఎంత టైం పడుతుంది పది ముప్పై కోట్లు అంటే ఐదు గంటల టైం పడుతుంది ఈ కేశపల్లి గ్రామ ప్రధమ పౌరాలు మరి సర్పంచ్ మేడం గారు మనతో ఉన్నారు మరి ఈ గ్రామం యొక్క మౌలిక వసతులపై అభివృద్ధిపై వారు ఎలా స్పందిస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నా పేరు సుమలత నేను కేశపల్లి గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నిక అయ్యాను మా గ్రామంలోని సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సమస్యలతో పాటు మా గ్రామానికి వచ్చిన నిధులు మేము కూడా బాగానే చేయించినాము కాకపోతే చా త్రాగునీటి సమస్య బాగా బాగానే ఉంది మా గ్రామానికి ఇది త్రాగే నీరు కన్నా ఉపయోగపడే నీ నీరుని మేము బాగానే సమకూర్చాము కానీ 
త్రాగనీరు ఎద్ద ఎద్దడి బాగా ఉంది మెయిన్గా మెయిన్ రోడ్డుపై మెయిన్ రోడ్డు బాగలేదు ఆ రోడ్డు కూడా ఇప్పుడు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ రోడ్డు ప్రక్కన స్కూల్ దగ్గర స్కూల్ దగ్గర కానీ దాని ప్రక్కనే గిటార్ ప్రాబ్లం అది డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం బాగా ఉంది ఆ డ్రైనేజ్ కూడా బాగా చేయిస్తామని అనుకున్నాము వీడీసీ వాళ్ళు మాతో కూడా చాలా బాగానే ఉంటారు వాళ్ళ సపోర్ట్ మాకుంటుంది మా సపోర్టు వాళ్ళకు ఉంటుంది దాని వలన మా గ్రామం అభివృద్ధి బాగానే జరుగుతుంది దీంతోపాటు మేము కూడా అందరం కలిసికట్టుగా మహిళా సంఘాల వాళ్ళు కూడా మాతో కలిసికట్టుగా ఉండి మా గ్రామాన్ని చాలానే డెవలప్ చేస్తున్నారు మా గ్రామానికి వచ్చే నిధులతో పాటు ఇంకా సర్పంచ్లకు వేరే నిధులు వస్తే కూడా మా గ్రామం ఇంకా డెవలప్ అవుతుందని కోరుతూ ఇంత అర్థం వస్తుంది ఇది ఈరోజు కేశవెల్లి గ్రామం యొక్క పరిస్థితి మనం ఇందాక చూడడం జరిగింది మరి ఈ గ్రామంలో సమస్యలు అనేకంగా ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా రైతులకు పంటలు ఎండిపోయి చాలా అవస్థలో ఉన్నట్లు మనకు తెలియజేశారు మరి అలాగే త్రాగునీరు సాగునీరు కూడా చాలా దయన స్థితిలో పడిపోయింది ఈ గ్రామంకు ఉన్నటువంటి ఒక తాండ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది రోడ్డు సౌకర్యం లేక మరియు కాలేజ్ వాసులకు అసలు సమాచారం బయట సమాచారం అనేది కూడా తెలియకుండా పరిస్థితిలో ఉన్నారు మరి వారి పరిస్థితిలో కూడా మనం ఇందాక చూసాం అలాగే గ్రామంలో అయితే అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి రోడ్లు మరియు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చాలా కుంటుపడిపోయింది ఫండ్స్ లేక కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి ఏం తోచడం లేని చెప్పి మనతో సర్పంచ్ గారు కూడా తెలియడం జరిగింది ఇది మన కేసిపల్లి జక్రపల్లి మండలంలోని కేసిపల్లి గ్రామం యొక్క పరిస్థితి తాండ పరిస్థితి ఇందాక మనం చూడడం జరిగింది మరి ఆ అభివృద్ధిలో చాలా మటుకు వెనుకబడినప్పటికీ మరి పాలకులు దానిపై ఎలా దృష్టి సారిస్తారో మరి మళ్ళీ వెబ్సైట్లో చూస్తున్నాం అంతవరకు వేచి చూడండి మా అంతవరకు చూస్తే ఉన్నాం కేసిక్స్ కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో సాగర్ జక్రంపల్లి